কি ব্যাপার জগু এত সকালে না খেয়ে কোথায় যাচ্ছ আর তোমাকে এত অস্থির লাগছে কেন বনে কিছু হয়েছে নাকি বনে কিছু হয়নি তবে আমি তাণ্ডব ঘটাবো ওই ব্যাটা তোতা কালকে আমাকে খাজনা দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি নেইনি আজ আমি খাজনার পরিবর্তে ওর বাড়ি ভিটাটা লিখে নিব পথ ছাড়ো এভাবে পাখিদের উপর ঝুলো মতচার করো না ওদের অভিশাপ লাগবে আমাদের তো অনেক সম্পত্তি আছে ওগুলো নিয়ে সুখে থাকার চেষ্টা করো চুপ করো আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না গরিবদের অভিশাপ আমার কিছুই করতে পারবে না যা ইচ্ছা করো নিজের ভালো পাগুলো বোঝে তোমাকে সাবধান করার দায়িত্ব তাই করলাম আর হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছ খেয়ে যাও আমার এখন খাবারের ক্ষুধা লাগেনি আমার জমির ক্ষুধা লেগেছে বুঝেছ আমি আসলাম চোখু বাড়ি থেকে বেরিয়ে তো তার বাড়িতে আসে তো তা চোখুকে দেখে ভয় পেয়ে যায় কি ব্যাপার রে আমার হুকুম অমান্য করার সাহস তোকে কে দিয়েছে কাল কেন যাসনি আমাকে খাজনা দিতে বল কথা দিয়ে কথা না রাখার শাস্তি তুই পাবি কিন্তু তার আগে আমাকে খাজনার টাকা দে বলছি দাদা ক্ষমা করো আমি কালকে যে টাকাগুলো খাজনা দিতে চেয়েছিলাম সেগুলো হারিয়ে ফেলেছি আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দাও আমি সব টাকা পরিশোধ করে দিব তোকে আর আমি একটা সুযোগও দিব না তোর কোনো বাহানা শোনার সময় আমার নেই খাজনার পরিবর্তে আজ থেকে তোর এই বাড়িটা আমার তোর সব প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে কেটে পার এখান থেকে দাদা এমন করো না তুমি যা বলবে আমি তাই করব। তবু এত বড় শাস্তি দিও না এই ভিটেটাই আমার সম্বল যদি এটা কেড়ে নাও তাহলে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যাব দয়া করো দাদা আমি সব কিছুর বিনিময়ে তোমার গোলাম হয়ে থাকবো দাদা তোমার গোলাম হয়ে থাকবো কি বললি আমার গোলাম হয়ে থাকবি তবে বেশ আজ থেকে তুই আমার গোলাম আমি যা বলবো তাই করবি আর সব সময় আমার সাথেই থাকবি আমার কথা অমান্য করলে তোর সব কিছু কেড়ে নিব না দাদা অমান্য করব না কখনোই করব না বেশ তাহলে চল আমার সাথে বিউটির বাড়িতে ওর মাছের পুকুরটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে ওর পুকুরটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিব টোনার যোগু উড়ে বিউটির কাছে আসে বিউটি তখন তার পুকুরের মাছ দিয়ে খাবার দিচ্ছিল বিউটি যোগুকে দেখে বলতে থাকে মোরল দাদা তুমি তুমি এখানে কি মনে করে এলে কোনো দরকার কি হ্যাঁ দরকার তো তোর পুকুরের ওপর আমার নজর পড়েছে আমাকে তোর পুকুরটা দিয়ে দে কি বলছো কি দাদা এই পুকুরের মাছ বিক্রি করে আমার সংসার চলে তুমি বনের অন্য সব পাখিদের মতো আমাকে পাওনি আমি তোমার কথা ভয় পাবো না আমাকে জোর করলে আমি তোমার নামে পুলিশে বিচার দিব কি বললি আমাকে হুমকি দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা আজ পর্যন্ত কেউ আমার সাথে জোর গলায় কথা বলিনি তোকে তো আজ আমি মেরেই ফেলব এই বলে যোগ্য বিউটিকে পুকুরের পানিতে ডুবাতে থাকে বিউটি ছটফট করতে করতে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় বিউটির মৃতদেহ দেখে তো তা বেশ ভয় পায় আর বলতে থাকে দাদা এটা কি করলে মেরে দিলে বিউটিকে মেরে দিলে দাদা চুপ কর বেশি কথা না বলে এই দেহটাকে মাটিতে পুতে রাখ আজ থেকে এই পুকুর আমার তোতা আর কিছু না বলে যোগুর কথা মতো বিউটির দেহটাকে পুকুরের কাছে মাটিতে পুতে রাখে এইভাবে আরো কিছুদিন কেটে যায় বনের পাখিদের কাছ থেকে জোর করে তাদের জমি জমা কেড়ে নিতেই থাকে এদিকে বিউটিকে মেরে ফেলার কারণে বিউটি পেতনি হয়ে ফিরে আসে
তো দাও তাড়াতাড়ি জাল ফেলে পুকুরের সব মাছ তুলে ফেল আজ মাছ বিক্রি করে অনেক টাকা পাবো মাছ বিক্রির টাকায় আমি অনেক ধনী হব তোতা পুকুরে জাল ফেলতে থাকে কিন্তু জালে একটা মাছও ওঠে না দাদা সে কখন থেকে জাল ফেলছি কিন্তু একটা মাছও উঠছে না আমার মনে হচ্ছে পুকুরে কোনো মাছই নেই কেউ হয়তো তোমার পুকুরের মাছ চুরি করেছে করা তো বড় সাহস আমার পুকুরের মাছ চুরি করে ওই চোরকে সামনে পেলে একদম বলি দিব তখনই পেপনি যোগ্যর সামনে আসে আমি আমার পুকুরের মাছ খেয়েছি তাতে তোর কি রে আমি চোর নই বরং তুই খুনি আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি তোকে আমি মেরে শেষ করব ওই সব বড় বড় কথা পরে বলিস আগে তুই বল তুই কে আমাকে চিনতে পারিস না আমি হলাম বিউটি বিউটি রাতটা আমি পেপনি হয়ে ফিরে এসেছি শুধু তোকে মারার জন্য রে মারার জন্য বেঁচে থাকতেই আমার কোন ক্ষতি করতে পারিস নি মরিকে পেতনি হয়ে আবার কি ক্ষতি করবি তুই আমার পুকুরের মাছ খেয়েছিস তোকে আমি ছাড়ব না এই তো তা মশালে করে আগুন নিয়ে আয় এই পেতনি কেউ মারব তোতা ভয় ভয়ে একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এসে যোগ্যর হাতে দেয় যোগ্য কিছু না বলে মশালটা পেতনির গায়ে ছুড়ে মারে পেতনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর পুরো শরীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পেতনি চিৎকার করে বলতে থাকে হাসতে হাসতে ওখান থেকে চলে যায় এইভাবে আরো কিছুদিন কেটে যায় যোগ্য পুরো বনে তাণ্ডব চালাতে থাকে মারতে মারতে আজ তোকে মেরেই ফেলবো বল বল দলিলের স্বাক্ষর করবি না বল তোর ওই বেগুন খেত আমার চাই চাই ওই বেগুন খেতেই আমাদের বেঁচে থাকার কারণ আমি ওটা কিছুতেই দিব না দিবি না তাই না দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা যোগ্য আরো মারতে থাকে মারের কারণে টোনার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে আমি রাজি দাদা আমি রাজি আর মেরো না কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে বলো আমাকে বলো যোগ্য তো তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে টোনার দিকে এগিয়ে দেয় আর টোনা তাতে স্বাক্ষর করে আমার সাথে লাগতে আসবি না তোরা বুঝেছিস আমি যে জিনিসের চোখ দেই সেটাই দখলে নিয়ে ছাড়ি এই তো তা চল তো তার যোগ্য চলে যায় টুনি ছুটতে টোনার কাছে আসে আর বলতে থাকে টোনা কেদো না কেদো না তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় আমি ওই জমি লোভী যোগ্য একদিন না একদিন কঠোর শাস্তি পাবি পাবি টোনে কাঁদতে কাঁদতে টোনাকে নিয়ে উঠতে থাকে অন্যদিকে দূর থেকে একটা পরি সব কিছু দেখে না এই লোভীর কাজকর্ম আর মেনে নেওয়া যাচ্ছে না একে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে দিন দিন এই জমি লোভী পাখি হিংস্র পাখিতে পরিণত হচ্ছে আমি একে কঠোর শাস্তি দিব লোভী যোগ্য তৈরি হয়ে নে আমি আসছি এইদিকে যোগ্য যে ঘরে প্রবেশ করতে ধরে ঠিক তখনই ওখানে পরিটা আসে পরি বলতে থাকে কে কে তুমি আর আমার সাথে কি কথা আমি এখন ক্লান্ত আমি বিশ্রাম নিয়ে তোমার সাথে পরে কথা বলবো আমি হলাম পরি আমি শুনেছি এবং দেখেছি তুই জমি অনেক পছন্দ করিস তাই আমি তোকে জমি উপহার দিতে এসেছি তুই যেহেতু ক্লান্ত তাই আমি এখন আসি আরে আরে যাচ্ছ কোথায় যাচ্ছ কোথায় দাঁড়াও দাঁড়াও আমি একদম ঠিক আছি কোনো ক্লান্ত ট্রান্ত নেই দাও আমাকে জমি উপহার দাও দিব তো উপহার দিব তার আগে আমার সাথে মাঠে চল মাঠে গেলেই জমি নিতে পারবি চলো চলো পরি জাদু করে যোগুকে নিয়ে একটা ফাঁকা মাঠে চলে আসে আর পরি বলতে থাকে এই হলো মাঠ এই মাঠে তুই যত দূর উড়ে যাবি তত দূর পর্যন্ত জমির সীমানা তোর তবে সূর্য অস্ত্র যাওয়ার আগেই তোকে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে তোর যত দূর চোখ যায় 
ততদূর উড়ে গিয়ে যদি তুই ফিরে আসতে না পারিস তাহলে এক টুকরো জমিও তোর হবে না ঠিক আছে আমি তোমার শর্তে রাজি বেশ তবে উঠতে শুরু কর যোগু আর কিছু না বলে প্রাণপণে উঠতে থাকে বোকা পড়ি এবার দেখতে পাবি আমি সব জমি কিভাবে হাতিয়ে নেই যোগু উঠতে উঠতে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় আর বলতে থাকে উহ বাবা অনেক দূরে এসেছি শরীরটা ক্লান্ত লাগছে না না এইভাবে ক্লান্ত হলে চলবে না আমার জমি চাই জমি উঠতেই হবে যোগ্য আবার উঠতে থাকে বেশ কিছু দূর গিয়ে উঠতে উঠতে যোগ্য বলে ওহ বাবা আমার পা ব্যথা করছে আর পারছি না পিপাসাও পেয়েছে আশেপাশে তো কোনো পুকুরও নেই না আর পারছি না মরে গেলাম উফ পা ব্যথা করছে খুব ব্যথা বাঁচাও আমাকে কেউ বাঁচাও পড়ি আমাকে পাড়ি দাও আমার পিপাসা পেয়েছে যোগ্য এভাবে লুটিয়ে পড়লে চলবে না আরো উঠতে শুরু কর তোর না জমির প্রয়োজন হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো আমি জমি চাই জমি এই তো উঠছি এই বলেই যোগ্য আবার উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু পারি না উঠতে পারছি না তো আমি পায়ে আর পাখায় ব্যথা পেয়েছি আমার অনেক পিপাসা পেয়েছে অনেক অনেক পিপাসা পেয়েছে পানি 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 খেয়ে আমি আবার উঠবো এই কথা তো ছিল না যোগ্য আমি তোকে কিছুই দিতে পারবো না তুই নিজে চেষ্টা করতে পারিস পানি খাওয়ার আমি চললাম আগের জায়গায় তোর জন্য আমি ওখানেই অপেক্ষা করব। পরে চলে যায় যোগ্য মাটিতে লুটিয়ে থেকেই বলতে থাকে যেও না যেও না পরি আমাকে ছেড়ে যেও না আমাকে নিয়ে যাও তোমার সাথে আমার আমার পিপাসা পেয়েছে আমি উঠতে পারছি না কেউ তো আমাকে সাহায্য করো বেশ কিছুক্ষণ ওভাবেই পড়ে থাকার পর যোগ্য খুব ক্লান্ত হয়ে যায় পরি পরি ফিরে এসো আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আর কখনো জমি নিয়ে লোভ করব না আমাকে নিয়ে যাও আমি সবার জমি ফিরিয়ে দিব সবার জমি আর যদি আমি লোভ না করে সদ উপায়ে পরিশ্রম করতাম তাহলে আমার এই দিন আসতো না আমি বাঁচতে চাই আমাকে কেউ একটু পানি দাও পানি প্রচন্ড রোদের তাপে পিপাসায় কাতর হয়ে যোগ্য সেখানেই মারা যায় কিছুক্ষণ পর পরি ওখানে আসে আর যোগ্যর মৃতদেহ দেখে বলতে থাকে অতি লোক জীবনের বিপদ থেকে আনার মূল কারণ বেঁচে থাকতে যদি বুঝতে তাহলে তোকে এত অসহায় ভাবে মরতে হতো না একই বৌমা তুমি রান্নাঘরে কেন এসেছো বলো তো তুমি যাও গিয়ে বিশ্রাম নাও এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোনো কাজ করতে হবে না বৌমা তুমি ঘরে গিয়ে শুধু আমার নাতির যত্ন নাও জানো তো আমার ফুটফুটে একটা নাতি হবে আমার সেই নাতি আমার বংশ ধরে রাখবে কিন্তু মা আমার ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হয় তখন কি হবে মা চুপ একদম চুপ এসব পালক্ষণে কথাবার্তা যেন আর কখনোই না শুনি এখন চুপচাপ নিজের ঘরে যাও এরপর টোনি মন খারাপ করে তার নিজের ঘরে চলে যায় এইদিকে টোনা বাড়ি ফিরে আসে টুনিকে বলে জানো তো টুনি আমার ছেলে হবে এই খবর আমি আমার সব বন্ধুদের দিয়েছি সবাই খুব খুশি হয়েছে জানো আমার যে কি ভালো লাগছে আমার ছেলে হবে আমার বংশধর কিন্তু টোনা আমাদের তো কন্যা সন্তান হতে পারে এটাতে তো আমার কোনো হাত নেই ঈশ্বর যা দেবেন সেটাই তো আসবে তাই না বলো দেখো টুনি আমি অত কিছু বুঝি না আমার ছেলে সন্তানই চাই যদি ছেলে সন্তান না হয় তাহলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ নেমে আসবে এই বলে দিলাম এই বলে টোনা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় টোনার এমন আচরণে টুনি অনেক কষ্ট পায় আর মনে মনে বলতে থাকে হাই ঈশ্বর তুমি আমার স্বামী আর শাশুড়ির মনে বোঝার ক্ষমতা দাও ঈশ্বর টুনি একা একাই জানালার পাশে বসে বসে কাঁদছিল এভাবেই কয়েকদিন কেটে যায় এরপর একদিন 
টুনি একটা ডিম দেয় ডিম দেখে সবাই অনেক খুশি ছিল বৌমা তুমি শুধু নিশ্চিন্তে ডিমে তা দাও আর কিচ্ছুতে হাত দিতে হবে না তোমার ভালোই ভালোই আমার নাতিটা আমার কাছে এলেই বাঁচে বাবা শোনো একদম কোনো কাজ করবে না সারা দিন শুধু ডিমে তা দিবে আচ্ছা ঠিক আছে মা এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় একদিন টুনির ডিম ফুটে একটা কন্যা সন্তান জন্ম নেয় কন্যা সন্তান দেখে মিনু তো ভীষণ রেগে যায় এ কি বৌমা তোমাকে না বলেছি আমার নাতি চাই তা না করে তুমি এই অলক্ষী জন্ম দিয়েছ কেন বলো তো মা এইসব আপনি কি বলছেন এখানে তো আমার কোনো হাত নেই মা আপনি নিজেও তো তা ভালো জানেন এই কুলক্ষীকে আমি ঘর থেকে বের করে দিব এক্ষুনি দোহাই লাগে টোড়া তুমি এমনটা করো না আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিও না টোনা টোনা টুনির সাথে কোনো কথা না বলে রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তারপর মিনুও সেখান থেকে চলে যায় কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় টুনির জন্য সেই সন্তান কাল হয়ে দাঁড়ায় ধীরে ধীরে মিনু আর টোনার আসল রূপ বেরিয়ে আসে বৌমা বৌমা কোথায় থাকো সারাদিন বলো তো ঘরগুলো কি তোমার বাবা এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে শুনি আমি এক্ষুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি মা হ্যাঁ হ্যাঁ দাও দাও শোনো ভালো কথা তোমার ওই অলক্ষী কুলক্ষী মেয়েকে তোমার বাপের বাড়িতে পাঠাবে আমার ঘরের অন্ন ধ্বংস করবে সেটা আমি দেখতে চাই না আর যদি না পাঠাও সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু ও যেন আমার আশেপাশে না আসে কিন্তু মা ও তো আপনাদেরই রক্ত ওর সাথে এতটা নিষ্ঠুর কিভাবে হতে পারছেন আপনারা বলুন তো আমাকে এই শোনো আমি তোমার কাছে কোনো জ্ঞান চাইনি যা বললাম শুধু সেটাই মাথায় রেখো এখন যাও বেশি কথা না বলে নিজের কাজে মন দাও এসেছে রক্ত শেখাতে আমার নাতি চাই নাতনি নয় এরপর টুনি কাঁদতে কাঁদতে তার কাজ করতে থাকে কিছুক্ষণ পর টোনা আসে আর চিৎকার করে ডাকতে থাকে টুনি 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 কাজের সময় যদি একটু একে পাওয়া যায় কি হয়েছে টোনা আমায় ডাকছিলে কি হয়েছে টোনা আমায় ডাকছিলে হ্যাঁ নবাব দাদি আমি তোকেই ডাকছিলাম আমি যে এখন বাড়ি আসব সেই চিন্তা কি তোর আছে যা আমার জন্য করা করে এক কাপ চা নিয়ে আয় আচ্ছা ঠিক আছে টোনা তুমি বসো আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি এরপর টুনি তাড়াহুড়ো করে চা বানিয়ে আনে কিন্তু চাতে চিনি কম দিয়ে ফেলে এই যে এই যে তোমার জন্য চা নিয়ে এসেছি এরপর টোনা চা মুখে দিতেই সে দেখে চিনি কম হয়েছে সেটা দেখে টোনা ভীষণ রেগে যায় আর গরম চা টুনির মুখে ছুঁড়ে মারে আর গরম চা লেগে বেচারা টুনির মুখটা একদম পুড়ে যায় আমার মুখটা ঝুলে গেল রে টোনা আমাকে একটু পারি দাও টোনা আমার মুখটা যে একদম ঝলছে যাচ্ছে আমার মুখটা খুব জ্বলছে টোনা মা মা তুই মরে যা মরে যা তুই তাতে আমার কোনো দেখার বিষয় নেই ছেলে চেয়েছিলাম মেয়ে দিয়েছিস এখন আবার চিল্লাচ্ছিস তোর জন্য আমার বন্ধু বান্ধব সবার কাছে মাথা কাটা গেছে এই বলে টোনা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর এই দিকে টুনির মুখ ঝলসে যায় এভাবে অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে টুনিকে তার দিন পার করতে হতো এমনকি টুনি ছোট্ট মেয়েটার সাথেও তারা খারাপ ব্যবহার করত একদিন মিনু তার বৌমাকে বলে বৌমা অনেকদিন তো হলো এবার একটা সন্তান নাও দেখি কিন্তু মা এবারও যদি কন্যা সন্তান হয় তখন কি হবে মা তোর মুখে কি ভালো কথা আশা করা যায় না তোর মুখে শুধু অলক্ষী কুলক্ষী কথা তাই না এর আগের বারও কন্যা সন্তানের কথা বললি কন্যা সন্তান হলো এবারও তোর মুখে ওই অলক্ষীর না মানতে হয় আর তুই যদি এবার কন্যা সন্তান জন্ম দিস না তবে চিরদিনের জন্য এই বাড়ি থেকে তোকে বিদায় করে দিব বুঝেছিস এরপর টুনি চুপচাপ তার ঘরে চলে যায় আর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে মারে তুই কেন যে মেয়ে হয়ে জন্ম নিলি 
কেন হলি আমাকে বলতো যদি ছেলে হয়ে জন্ম নিতি তাহলে আজ এত অত্যাচার সহ্য করতে হতো না তোকে আমাকে এত অত্যাচার সহ্য করতে হতো না রে মা তুমি কে দরা মা আবি একদিন তোমার সব কষ্ট দূর করে দেব তুমি দেখো মা তোমার চোখে জল আমি একটু পড়তে দেব না মা আর তোমাকে কাটতে দেব না টুনি টুন টুন কে বকে নিয়ে আর জোরে জোরে কাটতে থাকে এভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে যায় মিনুর কথা মতো টুনি আবার সন্তান নেয় কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এবারও তার কন্যা সন্তান হয় এই দেখে টোনা টুনিকে বলে তুই ইচ্ছে করে এসব করেছিস তাই না আমি বুঝতে পারছি তুই চাচ্ছিস আমার বংশধর যেন না আসে সবাই যেন আমাকে কটু কথা বলে সবাই আমাকে বলবে দুই কন্যার বাপ হয়েছে এটাই তুই চাস তাই না অত সব কথা বাদ দে বাবা এই অলক্ষী গুলোকে বাড়ি থেকে তারা আমাদের সংসারকে নাজেহাল করে ছাড়লো এদেরকে বাড়ি থেকে বের কর বাবা আমি তোর আবার বিয়ে দিব সেই বউ তোকে নিশ্চয়ই বংশধর এনে দিবে কিন্তু এদেরকে বাড়ি থেকে তারা মায়ের কথা মতো টোনা তার বউ আর দুই কন্যা সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় টুনি তার দুই সন্তানকে নিয়ে জঙ্গল ছেড়ে শহরে চলে যায় শহরে গিয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতে থাকে এইদিকে মিনু আর টোনা জঙ্গলেই পড়ে থাকে মা ওমা আমি তো বড় হয়েছি এখন থেকে আমিও তোমার সাথে কাজে যাব একা একা তুমি কত কষ্ট করবে বলো মা এত বড় বড় পাকা পাকা কথা আর বলতে হবে না বুঝেছিস আমি একাই কাজ করব যতদিন পারি তোদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিব দুবোর মন দিয়ে পড়াশোনা করবি কেমন আচ্ছা ঠিক আছে মা এরপর টুনি টুনটুন আর টুকিকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় তারা দুবোন অনেক ভালোভাবে পড়াশোনা করতে থাকে সুখে দুখে তাদের দিন কাটছিল ওই দিকে টুনি বাড়ি থেকে চলে আসার পর টোনা বেশ অসুস্থ হয়ে যায় কোনো কাজ করতে পারে না ঘরে যা জমানো টাকা ছিল সেগুলোও শেষ হয়ে যায় টোনার চিকিৎসা করাতে এখন মিনু আর টোনা পথের ভিকারি আর ভিকারি হয়ে তারা পথে পথে ঘুরছে মা আর যদি টুনি থাকতো আমার এই করোনা অবস্থায় কখনোই আমাকে পথে আসতে দিত না টোনা এসব বলছিল আর কাঁদছিল এইদিকে টুনটুন আর টুকি স্কুলে যাচ্ছিল সাথে তাদের বন্ধু কুহুও ছিল এই শোন তোরা দুজনে এখানে একটু দাঁড়িয়ে থাক আমি দোকান থেকে তিনটে আইসক্রিম কিনে নিয়ে আসছি কেমন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বেশি দেরি করিস না যেন এরপর কুহু আইসক্রিম নিতে দোকানের কাছে যায় হঠাৎ একটা গাড়ি এসে কুহুকে তুলে নিয়ে যায় ভেতর থেকে কুহু শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছে এরপর টুনটুন আর টুকি গাড়ির পেছন পেছন উঠতে থাকে কিন্তু গাড়িকে তারা ধরতে পারে না টুনটুন বুদ্ধি করে গাড়ির নাম্বারটা মনে রাখে এরপর তারা দুবোন মিলে পুলিশের কাছে কারা তুলে নিয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আগে আমাকে সবটা খুলে বলো তো এরপর টুনটুন পুলিশকে সব খুলে বলে এরপর আরো বলে এরপর পুলিশ গাড়ির নাম্বারটাকে ট্রাক করে 
পাচারকারীর আস্তানা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এরপর কুহুকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আর পাচারকারীদের গ্রেফতার করে এরপর পুলিশ টুলটুলা টুকিকে বলে সত্যি তোমরা দুজনে অনেক বুদ্ধিমতী এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ তাই আমি তোমাদের এত ভালো কাজের জন্য তোমাদের পুরস্কৃত করব কাল সকাল দশটায় তোমাদের জন্য পুরস্কারের আয়োজন করব তোমরা দুজন সেখানে উপস্থিত থাকবে বুঝেছ আচ্ছা ঠিক আছে আঙ্কে এরপর টুনটুন আর টুকি বাড়ি ফিরে গিয়ে টুনিকে সব ঘটনা বলে সব শুনে টুনি অনেক খুশি হয় এরপর পরের দিন সকাল বেলা টুনটুন টুকি আর টুনি মিলে অনুষ্ঠানে হাজির হয় পুলিশ দুই বোনকে গোল্ড মেডেল দেয় এটা প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয় ওই দিকে মিনু আর টোনাও এই খবর দেখতে পায় এই সব দেখে মিনু বলে আমি অনেক বড় ভুল করেছি রে আমি হয়তো ভুলে গিয়েছিলাম মেয়েরাও সব পারে রে আমার সত্যি ভুল হয়েছে নিজে মেয়ে হয়ে আমি বৌমা আর তার বাচ্চাদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছি আমি যে এখন অনুতপ্ত রে মায়ের কথা শুনে টোনা অনুতপ্ত হয় আফসোস করতে থাকে এরপর মিনু আর টোনা টুনির কাছে গিয়ে ক্ষমা চায় মিনু আর টোনার করুণ অবস্থা দেখে টুনির মায়া হয় এক পর্যায়ে টুনিও ওদের ক্ষমা করে দেয় এরপর থেকে ওরা পাঁচজনে সুখে শান্তিতে শহরেই দিন কাটাতে থাকে বন্ধুরা আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু